profesori Universitetit Illinois Perëndimor Nikola Pano thot se sistemi juridik në Shqipëri ka nevoj për depolitizim dhe pastrim nga njerëzit e pa kualifikuar. Në një intervjis për zërën e Amerikës, profesori historis thot se pa një reform të til të thell, hyrja e Shqipëris në bashkimin evropian do të vënohet. Profesor Pano u intervjistuar nga kolegu Ilir Ekonomi. Zotit Pano, pas më shumë se dy vjetë në gërë që politikë, Shumica dhe opozita në Shqipëri për shfajhjen shënja bashkëpunimi. A me ndoni se mos besimi i thell mes dy palve tashmë është të i kaluar? First of all, let me say that I'm very much encouraged by the developments of the last... Së pari më lejoni të them se jam mjaftin kurajuar nga zhvillimet e disa jave të fundit në Shqipëri. Duket se ka një interesim për t'i dhe në fund gërshit politik që ka kryuar ka që vëshirësi në vend. Jam i kënaqur që partia socialiste tani duke të angazhuar për të marë pjesë të punimet e parlamentit si dhe në punën e komisioneve të ndryshme të ti. Mendoj se është e përherët për të gjykuar në mënyrë për fundim tare në bikit të qështje, por mendoj se të paktën për momentin duke të se kemi shenja pozitive. Naturisht që do duhet të punohet për kodin zjedhor. Për më tepër duke të se ka një dëshin nga të dyja partit për të avancuar serin e propozimeve, të cilat kërkon një shumic për e tre të pestash për të miratuar. Pra, këto janë shenja pozitive dhe shprezdhen se... Unë do të bëja seriosisht thirje partive në Shqipëri të vazhdojnë për pjekjet për të arritur mirë kuptim në këtë qështje, si dhe për të marë edhe me problemet të tjera që kërkojnë të mendje. A ju përmëndët kodin zgjedhor, ju thatë që kodin zgjedhor ka nevoj për riparim, është problemi i kodit zgjedhor, sëpëse kodit zgjedhor është përmirësuar herë pasere për para zgjedhe, me gjithë dhe zgjedhe kanë qënë të kontestushme, pra është problemi një kodit zgjedhor, apo i zbatimit të ligjit e gzistues për zgjedhjet? I think it's combination of both. Mendoj se janë të dyja, së pari një nga problemet në dy zgjedhet e fundit ka qenë aktiviteti komisionit qëndror të zgjedhjeve. Êshtë e qartë se diçka duhet bërë për të reformuar këtë komision. Êshtë e nevojshme të ketë një përfajsim më të gjerë në përbërin e komisionit, i cili duhet të përfshi jo vetëm përfajsues të partive politike, por edhe të organizatave jo qeveritare. Jam i sigur se në Shqipëri duhet të ketë njërës që mund të konsiderohen si politikisht të pavarur, reputacionit të cilve i kalon interesat e ngushta partijake. Njërës të tilë duhet të përfshie në komisionin qëndror të zgjedhjeve. Duhet patur parasysh se procesi zgjedhor kur nuk do të depolitizohet, me gjithë për pjekjen e komisionit. Por dyshimet e thela me të cilat u pak këtë që zëja gjatë zgjedhjeve të fundit dhe atyre të më pashme, shtron pik pyetje rreth për bërje së saj, prandaj është nevojshme që këtu të bëhen ndryshime. Përsa i përket legislacionit, mendoj se duhet shqyrtuar me kujdes sistemi elektoral parlamentar. A funksionon sistemi të anishëm i përfajsimit proporcional? Ky duket se favorizohet nga shumë studiues politike evropiano për ndimor. Për fatë të keqë ka patur vështirësi me sistemet e kaluar asgjedhore, si që ishte a i që të shojnë në skandalin e dushkut. Por mendoj se në fund të fundit një sistemi zgjedhjes e drejt për drejt, në 100 ose 120 zona zgjedhore me disa klauzula që parashikojnë përfajsimin e partive më të vogla, do të ishte një zgjedhje ideale. Shpresoj se udhesit politik të Shqipëris do t'i bëjnë një analizë të imtë sistemi të tanishëm duke peshuar anët e ti të forta dhe të dopta para se ta reformojnë atë. Po sistemi drejtsis në Shqipërisi ka përbaluar sfida duhet dhe që nga zgjede 2009 dhe zgjede të tjera lokale. Të të thoja se njëndër problemet më të mëdha të Shqipëris është sistemi ligjor, sistemi juridik dhe mendoj se rënjit e problemit shkojnë qysh për para zgjedeve të 2009-ës. Ky është një nga problemet rënjësore të tranzicionit pas komunist, po cilat janë këto vështirësi. Së pari është nevoja për të depolitizuar sistemi ligjor, është i nevojshëm e mërimi i juristve të kualifikuar për pozita drejtuese. Për shemull është diçka për të ardhur ke që ka vështirësi si në emërimi në antarve të gjykatës lartë dhe asaj kushtetuese. Po ashtu ku shikon se disa gjyshtar ose jurist transferojnë në mënyrë periodike, ose ku shikon se disa gjyshtar janë të përfshirë kokë këm në korupcion. Në jurisprudencën përëndimore ka një parim që thot, drejtsia e vonuar është drejtsia e mohuar. Po të shikosh disa episode kyqët të disa viteve më parë, ato ende nuk janë zgjidur. Të tila janë gërdeci për shemull, ose jetime të rethi incidenteve të 21 janarit të këti viti, të cilat po zvariten me loj loj pengesash. Po ashtu edhe incidenti i video për gjimit me ta prifti. Për mua, për shembul, vendimi gjykatës e lartë për të mos lejuar ekspertë huaj për të egzaminuar videot lidur me naturën e tyre është një mangësi serioze. 
Të gjitha këto të regojnë se sistemi ligjor dhe juridik i Shqipëris duhet të reformohet në mënyrë të thellë. Pa u bërë kjo, hyrja e Shqipëris në bashkimin evropian do të vonohet. Nëndimot lutëm të kuptojmë, cili është ndryshimi me sistemin drejtsis të në shtetet bashkuar, cila ka një eksperiencë mjaftë të gjatë. Edhe këtu përshonë ka shumë qështje gjyqësore që zgjatën, zvarisën, vonohen. Po, edhe në shtetet e bashkuara kemi shumë problemet të tila si vonesa në procesin juridik, ose kur individ të finansuar mirë, ose korporata mund të zvarisin procedurat juridike dheri në pikën ku atyre që i ngrenë këto qështje u mohoj drejtësia. Kjo nuk ka diskutim, por në të njëtën ko në shtetet e bashkuara ka mekanizma që i trajtojnë këto gjëra. Egziston një trysnje vazhdueshme nga poshtë për zgjidhen e këtyre problemeve, nësa në Shqipëri kjo në trysni nuk është. Ka gjithashtu edhe një ndryshim tjetër, fakti që Shqipëria po kërkon në antarësim në bashkimin Evropian, pra në rasin e Shqipëris ka një urgjensë më të madhe për të zgjidur këto probleme. Në qovë se presidentit topi pasi të largohet nga presidenza kryon një parti të re, si që përflitet, sa ndikim mund të ketë kjo parti e re në jetën politikët Shqipëris? Po të shikosh formimin e partive të reja nga partit e mëdha në Shqipëri, rezultatet nuk kanë qenë shumë pozitive. Kjo duke filua që nga viti 1992 me formimin e aleancës demokratike, të të thoja se, si regull, partit që janë shkëputur nuk kanë patur sukses. Një përvoj e ndryshme ka qenë rasti lëvizje socialiste për integrim të ilir metës, e cila u formua në vitin 2004. Ajo pati një farë suksesi, por ajo e pati këtë sukses si rjedhoj e disa rethanave politikë, politike të kryuara në Shqipëri, por nuk ka garanci për sukses nëse presidenti Bamir Topi dhe aleatët e ti kryojnë një partit të re për zgjedhjet e vitit 2013. Nuk mendoj se ajo partit do të të rishte një mbështetit të madhe populore. Profesor Pano, ju farim derit. My pleasure.